ए गाइज आ वही ऑल कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ मैं आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे सो so गाइज मेरा नाम है उज्ज्वल और आज लेकर आया हूँ मैं ग्रेविटेशन पार्ट थ्री क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है ग्रेविटेशन की अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोज मिल जाएंगी ग्रेविटेशन पार्ट वन ग्रेविटेशन पार्ट टू ठीक है आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना ग्रेविटेशन के बारे में समझ सकते हो और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो मैं आपको बता दूँ अब तक क्लास नाइन से रिलेटेड हम मोशन नाम का चैप्टर कर चुके हैं फिजिक्स में हम फोर्स नाम का चैप्टर कर चुके हैं फिजिक्स में इस मैटर अराउंड अस प्योर कर चुके हैं केमिस्ट्री में साथ साथ कर चुके हैं मैटर इन और सराउंडिंग केमिस्ट्री में तो अब तक हम चार चैप्टर कर चुके हैं ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है साइंस में ठीक है अगर आप बायो की सोच रहे हो तो वो मैं नहीं कराऊँगा क्योंकि बायो मेरी वीक है ठीक है सो गाई स्टार्ट करता हूँ आज सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो फ्री फॉल है देखते हैं कितने टॉपिक कर सकते हैं ना मैं बता दूँ कि हम यहाँ तक कर लेंगे वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाए और मुझे वो वीडियो वो पार्ट काटना पड़े है ना तो मैं ये नहीं बताऊँगा हम कहाँ तक करेंगे स्टार्ट हम फ्री फॉल से कर रहे हैं फ्री फॉल क्या होता है देखो नाम से क्लियर हो रही है बात फॉल मैंने कोई चीज़ गिर रही है फ्रीली ठीक है फ्री मतलब फ्रीली कोई चीज़ गिर रही है चलो सबसे पहले सीधा इसकी जो है डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा बताता हूँ द फॉलोइंग ऑफ अ बॉडी द फॉलोइंग ऑफ अ बॉडी या फिर किसी ऑब्जेक्ट का गिरना द फॉलोइंग ऑफ अ बॉडी फ्राम ऑफ और ऑब्जेक्ट फ्राम अ हाइट टूवर्ड्स द अर्थ किसी ऑब्जेक्ट का या किसी वस्तु का क्या नाम है ऊपर से अर्थ पे गिरना है ना किसी हाइट से अर्थ पे गिरना अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भाई कोई भी चीज़ ऊपर से आप छोड़ दोगे तो वो ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आएगी ठीक है ये तो बात भाई ये फोर्स तो परमानेंट है ये फोर्स आप हटा तो नहीं रख सकते हो लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ कह दी विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट भाई ग्रेविटेशनल फोर्स से ही उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने दो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स मत लगाओ मान लो मैंने कहा कि आपके पास एक बॉल है ठीक है एक 200 मीटर की बिल्डिंग पे आप खड़े हो और ऊपर से आपने एक बॉल पकड़ रखी है ठीक है अब दो तरीके हैं इस बॉल को नीचे फेंकने के एक तो आप इसे छोड़ दो इसे आप धक्का दे मतलब आप इसे पुश करके फेंक दो नीचे किसी की तरफ भाई कैच दे रो कैच देते हो ना जिस तरह वैसे आप इसे फेंक दो दूसरा तरीका है आप आराम से बिल्कुल सडनली इस बॉल का अपने आप से कॉन्टैक्ट हटा दो सडनली एक काम करो इस बॉल को छोड़ दो होता ना इस बॉल को छोड़ दो इस बॉल को छोड़ दो इस पर कोई फोर्स मत लगाओ इस पर कोई फोर्स मत लगाओ तो वो जिस फोर्स से नीचे आएगी अब वो केवल कौन कौन सा फोर्स रहेगा अब वो केवल और केवल वो फोर्स होगा जो अर्थ इसके ऊपर लगा रही होगी अब केवल और केवल वो कौन सा फोर्स होगा केवल और केवल ये वो फोर्स होगा जो अर्थ इस पर लगा रही होगी है ना यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है फ्री फॉल ठीक है मैंने कहा भाई एक बिल्डिंग से आप ऊपर खड़े हुए हो एक बॉल को फेंकने के आपके पास दो तरीके हैं एक तो आप किसी को कैच दे दो मतलब थ्रो कर रहे हो आप थ्रो कर रहे हो दूसरा आप इस बॉल को आराम से आराम से क्या करो नीचे छोड़ दो आराम से बॉल को नीचे छोड़ दो फ्रीली फॉल होने दो ठीक है मतलब आप उस पर कोई भी फोर्स मत लगाओ सिवाय जो फोर्स अर्थ उस पर लगा रही है उस कंडीशन में इस बॉल को नीचे आने दो ठीक है वेरी क्लियर हमें क्लियर हो गया ठीक है So, ये आपको समझ में आ गया फ्री फॉल आखिरकार होता क्या है ठीक है भाई मैं आपको एक चीज बताऊं मैंने हमेशा मैंने आपको एक्सेलरेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ा था एक्सेलरेशन होता है जब भी आप किसी बॉल को आप किसी भी चीज को चला रहे हो मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट मान लो चल रहा है तो और उसकी वेलोसिटी में चेंज आए मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट अगर समय के साथ बदलता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है कि वेलोसिटी हो रही है मतलब वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट के पास क्योंकि वो अपना डिस्प्लेसमेंट समय के साथ बदल रहा है लेकिन मैं कहूँ ऑब्जेक्ट अपना वेलासिटी को भी समय के साथ बदले तो वो क्या होता है वो होता है एक्सेलरेशन मान लो मैं कह रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी ही पलट रहा है तो वो क्या होता है एक्सेलरेशन ठीक है तो भैया अब इस कंडीशन में कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा इस इस कंडीशन में भी क्या कोई एक्सेलरेशन लगेगा जब मैं एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दूंगा जी हाँ इसमें भी एक्सेलरेशन लगेगा और वो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही स्पेशल केस है एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन का एक बहुत ही स्पेशल केस है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब भाई एक्सेलरेशन था वेलोसिटी में चेंज आना एक्सेलरेशन क्या था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ये क्या होगा एक्सेल ये ये भी चेंज इन वेलासिटी होगा लेकिन अब वेलासिटी किसकी वजह से चेंज हो रही होगी 
अब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी उस फोर्स की वजह से जो अर्थ लगा रही है भाई मैंने हमेशा से कहा है वेलोसिटी किस वजह से चेंज होती है भैया कोई फोर्स लगाओगे तो ही तो वेलोसिटी चेंज होगी आप गाड़ी में चल रहे हो गाड़ी में चल रहे हो आपकी वेलासिटी सिक्सटी किलोमीटर पर आवर थी आपकी वेलासिटी सिक्सटी किलोमीटर पर आवर थी आप अपनी वेलासिटी को सिक्सटी किलोमीटर पर आवर से एटी किलोमीटर पर आवर करना चाह रहे हो या सिक्सटी किलोमीटर पर आवर से फोर्टी किलोमीटर पर आवर करने चाह रहे हो चाहे बढ़ाना चाह रहे हो चाहे घटाना चाह रहे हो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा बिल्कुल लगाना पड़ेगा अगर आपको वेलोसिटी में चेंज लाना है बढ़ा के रखना है घटाना भी है या फिर उस वेलोसिटी को मेंटेन भी रखना है तो भी ठीक है यहां पे क्या है यहां पे अर्थ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है ग्रेविटेशनल नाम का अर्थ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अंदर अगर कुछ काम हो रहा है तो वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बहुत ही स्पेशल केस है एक्सेलरेशन का एक बहुत ही स्पेशल केस है एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से लगता है ठीक है वो भी आगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये सेकेंड लाइन पढ़ो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि भैया यानी कि भैया आप एक किलो की बॉल ऊपर से फेंक दो और एक सौ किलो की बॉल एक साथ एक एक सौ किलो की बोल लो ठीक है भाई क्या करो एक सौ किलो की बोल लो ये आपने एक सौ किलो की बॉल ले ली ठीक है सौ के जी की एक बॉल ले ली ये आपने एक एक के जी की एक बॉल ले ली ठीक है दोनों का सेम शेप है सेम साइज है कोई फर्क नहीं है ठीक है दोनों जो है अर्थ से चार सौ मीटर की दूरी पे है चार सौ मीटर ऊपर है मैंने दोनों को एक साथ छोड़ा मैंने दोनों को एक ही समय पर छोड़ दिया मुझे बताओ जरा कौन पहले आएगा सोचो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो वीडियो को पॉज करो सोचो एक बार सोचो कि भाई कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पहले आएगा क्या हल्का ऑब्जेक्ट पहले आएगा या भारी ऑब्जेक्ट पहले आएगा क्या हल्का ऑब्जेक्ट पहले आएगा या भारी ऑब्जेक्ट पहले आएगा आई नो बहुत लोगों ने कहा होगा भारी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा इसका जवाब है नहीं इसका बिल्कुल जवाब है गलत दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ एक साथ जी हाँ एक साथ इस अर्थ पर मतलब अर्थ पर एक साथ आकर टकराएंगे ठीक है एक साथ अर्थ पे पहुंचेंगे ठीक है यानी कि यानी कि जो ये अर्थ अपनी तरफ जो ये एक्सेलरेशन कर रहा है ये मास पर डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन हियर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हियर एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लियर हो रहा है क्लियर हो रहा है मास जो ऑब्जेक्ट का जो मास है उस पर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं कर रहा चाहे आप एक हल्का सा बॉल फेंक दो एक भारी सी बॉल फेंक दो ठीक है फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन फ्रीली फॉलोइंग बॉडी इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ अ फॉलोइंग बॉडी मैंने आपको बता दिया मास बदलने से एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा ठीक है एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है वो ये क्या है रॉबर्ट बॉयल नाम के हमारे एक साइंटिस्ट हैं ठीक है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कहा था द साइंटिस्ट हु शो दैट इन एबसेंस ऑफ एयर असिस्टेंस अगर एयर असिस्टेंस नाम की चीज बिल्कुल खत्म कर दी जाए एयर असिस्टेंस नाम की चीज बिल्कुल खत्म कर दी जाए मतलब एयर असिस्टेंस होता है भाई जो हवा द्वारा रेसिस्टेंस लग सकता है किसी चीज को है ना मान लो हवा तेज चल रही है या फिर कोई भी कारण है जिसकी वजह से हवा किसी ऑब्जेक्ट को चलने से रोक सके या फिर कुछ भी कर सके उसका पाथ चेंज कर दे अगर हम उसे एयर असिस्टेंस नाम की चीज को बिल्कुल खत्म कर दें उसको बिल्कुल खत्म कर दें यानी कि हम ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में ले जाए भाई स्पेस जैसी चीज़ में कोई एयर रेसिस्टेंस नाम की चीज़ नहीं होती वैक्यूम जैसी चीज़ में कोई एयर रेसिस्टेंस नाम की चीज़ नहीं होती वैक्यूम एक मीडियम है जिस तरह आपका ये ये जो आपका फ्री स्पेस है ना ये ये एक मीडियम है आपका अंतरिक्ष में एक मीडियम है ये बिल्कुल एक मीडियम की तरह होता है वैक्यूम है ना अगर एयर रेसिस्टेंस नाम की चीज़ को ख़त्म कर दी जाए ठीक है तब क्या होगा तब एक कॉइन एक 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 रुपए का सिक्का पांच का सिक्का दस का सिक्का कुछ भी उठा लो वो और एक चिड़िया जो एक बर्ड का फेदर होता है ना फेदर वो एकदम सेम टाइम पर पहुंचेंगे जहां भी आपको पहुंचाना नीचे गिरोगे भाई एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी करोगे ठीक है तो ये थी बहुत अमेजिंग बात हमें पता चला कि मास वास से फर्क नहीं पड़ता ठीक है ये सवाल अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों से अपने भाइयों से जरूर पूछना कि भाई ये मुझे बताओ अगर मैं एक भारी ऑब्जेक्ट को और एक हल्के ऑब्जेक्ट को एक साथ फेंकूँ तो नीचे कौन आएगा 
तो वो सबसे पहले जरूर कहेंगे कि भारी ऑब्जेक्ट आएगा अनटिल एंड अनलेस उन्होंने फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो ठीक है तो बात करते हैं एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी की एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बात और एक बात और देखो मेरी एक दो बात सुन लो ध्यान रखना उन्हें याद रखना आप पिछले लेक्चर में या उससे पहले एक लेक्चर में एक जी पढ़ के आए हो बड़ा जी बड़ा जी आप बड़ा जी बोल रहा हूं बड़ा जी आपको कि भाई ये बड़ा जी छोटा जी में फर्क क्या है भाई फिजिक्स में फर्क है इस बड़े जी की क्या इस बड़े जी को हम क्या बुलाते थे यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद कीजिए इस बड़े जी को हम बुलाते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर याद हो तो बिल्कुल याद हो गई है ना बढ़िया बच्चे हो याद करके आए होंगे ठीक है अगर और इसकी वैल्यू क्या होती थी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन पावर माइनस इलेवन माइनस इलेवन यूनिट ठीक है जो भी इसकी यूनिट है न्यूट्रन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ठीक है ये क्या थी बड़े जी की वैल्यू लेकिन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या है छोटा जी और वो छोटा जी किसके लिए है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कहूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ भी बोलते हैं हम इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ भी बोलते हैं अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो याद होगा मैंने कहा था जो ये ग्रेविटी नाम का शब्द है ना ये जो ग्रेविटी नाम का शब्द है ग्रेविटेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ ये जो ग्रेविटी नाम का शब्द है ये केवल और केवल अर्थ के लिए यूज़ किया जाता है ये जो ग्रेविटी नाम का शब्द है ये अर्थ के लिए यूज़ करा जाता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाने के लिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाने के लिए देखो हाँ बहुत लोगों को लगता है यार ये तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाता है देखो मैं उनके लिए पढ़ाता हूँ जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अगर आपको फिर भी धीरे लिख रहा है यूट्यूब ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है इंटू टू पे देख लो वन पॉइंट फाइव एक्स पे देख लो जिस पे आपको देखना है देखो मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे को समझ में आए ठीक है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यूज़ करते हैं जहाँ ये यहाँ ये जो ग्रेविटी शब्द है वो दिखाता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसको ठीक है बिल्कुल क्लियर हो गया भैया ठीक है अब ये सब जरा ये कथा पढ़ो जो मैंने लिख रखी है एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉ फ्रॉम सम हाइट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस सबसे पहले याद रखो एक्सेलरेशन कैसा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक है इन इट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ जिससे अर्थ उसे खींच रही होगी एंड दिस एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट जैसे जैसा भी मैं समझा के आया हूँ ये जो एक्सेलरेशन है ये मास पर डिपेंड नहीं करता ये मास पर डिपेंड नहीं करता और एक अच्छी बात इसकी वैल्यू भी होती है कुछ ठीक है अब आपको वैल्यू सोचने की जरूरत नहीं है जैसे याद हो हमने फर्स्ट चैप्टर में एक्सेलरेशन निकालने के कुछ क्वेश्चन किए थे यहां एक्सेलरेशन मिला वह मिलेगा भैया निकला वह मिलेगा क्योंकि साइंटिस्ट ने पहले निकाल रखा है कि अर्थ हमें किस एक्सेलरेशन से अपनी ओर खींचती है वो क्या है जी की वैल्यू क्या है इसे ए मत लिख देना इसे ए मत लिख दे इस एक्सेलरेशन को इस एक्सेलरेशन को जी से ही रिप्रेजेंट करना और उसकी वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्लियर हो गया बिल्कुल हो गया होगा ठीक है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको ए लिख देते हैं जो कि गलत है ग्रेविटी की वजह से इसे जी वर्ड दिया गया वो वो अल्फाबेट दिया गया वो भी छोटा जी ठीक है जैसे कि अभी अभी हमने कहा द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी बहुत जगह पूछा जाता है अब अब तो मैंने सुना है एम सी क्यू वगैरह आने लग गए हैं पेपर में तो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन वगैरह आ जाएगा कि द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस और उसमें दे देगा कि मास पर डिपेंड करती है या नहीं करती है ठीक है मास पर डिपेंड करती है या नहीं करती है वो पूछ सकता है ऑप्शन में ठीक है ये सब क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए ओके okay. और क्या दे रखा है द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस स्लाइड फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस बट फॉर द पर्पस इट टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन्होंने कहा है कि जो जी की वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है अभी हम पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज होती है ये प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है मतलब प्लेस टू प्लेस ऐसा नहीं कि अमेरिका में अलग है इंडिया में अलग है ऐसा नहीं बात करो कहीं कहीं जगह जैसे इक्वेटर और जो ये ऊपर क्या होता है ये बोल गया मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे माफ इक्वेटर और जो एक्सिस इक्वेटर और एक्सिस होती हैं उन पे अलग अलग हो सकती है जी की वैल्यू वो हम देखेंगे लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा चेंज नहीं होती इसलिए हम मुझे 9.8 ही लिख लेते हैं और भाई बहुत ज़्यादातर तो ऐसा होता है क्वेश्चन में 10 लिख के दे देता है कि जी की वैल्यू को आप 10 मान सकते हो ठीक है 
सो ठीक है गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात और देखो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक चीज़ को नोट करते चलो अगर पेन पेन से लेके बैठे हो नोट करते चलो बहुत इंपॉर्टेंट है एक और इंपॉर्टेंट बात देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो वेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली इट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फ्रीली फेंकते हो फ्रीली फेंकते हो मतलब छोड़ते हो छोड़ते हो फेंक नहीं रहे छोड़ते हो तब उस पर एक्सेलरेशन लगता है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखो एक चीज मेरी मान लेना प्लीज एक चीज मेरी मान लेना जब भी एरो नीचे की तरफ हो ना एक्सेलरेशन को प्लस की तरफ लिखना एक्सेलरेशन को प्लस लिखना क्योंकि यहां हो रहा है एक्सेलरेशन यहां क्या हो रहा है एक्सेलरेशन इसलिए जब भी लिखो तो क्या लिखोगे प्लस जी क्या लिखोगे प्लस जी क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए क्या लिखोगे प्लस जी ठीक है भैया इतना याद करवा रहे हो एक बार सुनो तो यार ठीक है वे ना बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स भैया हर बार तो ऊपर से नीचे नहीं फेंकते कई बार नीचे से भी ऊपर फेंकना पड़ता है कई बार नीचे से भी ऊपर फेंकना पड़ता है तब क्या एक्सेलरेशन लगता है तब भाई एक्सेलरेशन नहीं होता सबसे पहली बात तब होता है रिटार्डेशन याद है रिटार्डेशन क्या होता है हमने कहा था रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है रिटार्डेशन नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है रिटार्डेशन तब क्या होता है रिटार्डेशन और उस रिटार्डेशन की वैल्यू भी सेम है उस रिटार्डेशन की भी वैल्यू सेम है क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि जब भी सवाल मिले कि एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंका है एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंका है तब एक्सेलरेशन कैसा लोगे माइनस जी प्लीज नहीं याद हो रहा एक बार वीडियो पीछे जाओ समझो मैं सच बता रहा हूँ ये याद करने वाली चीज़ है अब ये क्यों है इसके लिए मुझे वेक्टर पढ़ाना पड़ेगा आपको ठीक है इसके लिए मुझे वेक्टर पढ़ाना पड़ेगा कुछ एजम्पन सिखानी पड़ेंगी वो मुझे पसंद नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ एजम एज्यूम कर लो ठीक है बस याद कर लो देखो कुछ कुछ चीज़ें तो याद भी करनी पड़ेगी फिजिक्स में ठीक है तो ये चीज़ अगर ऊपर से नीचे आ रही है कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे आ रही है और क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव या लो या नेगेटिव लो कभी क्वेश्चन में नहीं देगा ये कि एक्सेलरेशन हो रहा है और नीचे से जाते हुए ऊपर रिटार्डेशन हो रहा है भाई वो तो चाहते ही नहीं आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो कभी ये नहीं देगा कि एक्सेलरेशन हो रहा है रिटार्डेशन दे रहा है वो सिर्फ ये देगा अ बॉडी इज फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ दिस टू दिस एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो आप अपना आप समझ जाना अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो एक्सेलरेशन लेंगे प्लस जी एक्सेलरेशन लेंगे प्लस जी और जब एक ऑब्जेक्ट और जब एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन लेंगे माइनस जी तब क्या एक्सेलरेशन लेंगे माइनस जी लेंगे भाई क्लियर होता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के द्वारा लगता है उसका कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं भैया ये जो नाइन पॉइंट आया उस नाइन पॉइंट एट आया उसका कैलकुलेशन जी हाँ इसका अब हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं पूछा भी जा सकता है आओ देख लेते हैं देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है ये एफ इक्वल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर लिया जाता था लेकिन हमने क्या करा एक चेंज कर दिया हमने बड़ा एम और छोटा एम लेना शुरू कर दिया हमने बड़ा एम और छोटा एम लेना शुरू कर दिया देखो बहुत सारी बुक्स ये फॉलो करती है तो प्लीज ये भी आप ध्यान रखो जो ये बड़ा एम होता है ये होता है मास ऑफ अर्थ का जो ये बड़ा एम है वो है मास ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ और जो ये छोटा एम है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हो सकता है अब अगर ऑब्जेक्ट मैं होगा तो ये मेरा मास होगा एक ऑब्जेक्ट ये बॉल होगी तो ये बॉल का मास होगा तो जो छोटा एम है वो क्या है ऑब्जेक्ट का मास भाई ऊपर से नीचे हो सकता हो बॉल आ रही हो ऊपर से नीचे हो सकता हो मैं आ रहा हूँ किसी ने कुछ से मुझे फेंक दो है ना तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम एम टू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे ये आर क्या है यह है रेडियस ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ उसकी वैल्यू क्या होती है नीचे मिलेगी परेशान मत हो आर क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है सारी कैलकुलेशन कहाँ से होंगी सेंटर से होंगी अर्थ के सेंटर से होंगी सारी कैलकुलेशन भाई ये रेडियस ही तो लेनी पड़ेगी ये तो लेनी पड़ेगी ना रेडियस ऑफ द अर्थ ठीक है याद रखना ये सारी कैलकुलेशन होंगी रेडियस ऑफ द अर्थ से ठीक है 
चलो भाई चलो भाई चलो 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 ठीक है तो फोर्स होता है मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ठीक है अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं फोर्स अपोन एम लिख दूंगा मैं फोर्स अपोन मास लिख दूंगा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा जी क्या लिखा ओ, ये रंग बिरंगा सब मेरा रेनबो आ गया ठीक है तो ए का फॉर्मूला मेरा बन गया जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम साफ साफ देख पा रहे हो स्मॉल एम ऊपर भी है स्मॉल एम नीचे भी है ऊपर से नीचे मेरा स्मॉल एम गया कट ऊपर से नीचे स्मॉल एम गया मेरा कट स्मॉल एम मेरा ऊपर नीचे कट गया ठीक है भाई मैं काट सकता हूँ अगर ऊपर भी मेरा मल्टीप्लाई में दो हो और नीचे भी मल्टीप्लाई में टू हो तो मैं काट सकता हूँ क्यों लेके घूमू उसे तो जो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू बनती है या फिर फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है जी एम अपोन आर स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपनी फॉर्मूला वाली कॉपी में लिख लो अपनी फॉर्मूला वाली कॉपी में लिख लो एक फॉर्मूला कॉपी तो बना रखी होगी ना जिसमें सारे फॉर्मूले लिखते होंगे उसमें फॉर्मूला लिख लो नहीं बनाते हो तो आज से बनाने लग जाओ इट्स नेवर टू लेट स्टार्ट कर दो आज से फॉर्मूला कॉपी बनानी ठीक है तो ए जी एम अपोन आर स्क्वायर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी एम अपोन आर स्क्वायर तो बस अब क्या करना है वैल्यू पुट करनी है जी की वैल्यू क्या होती है सिक्स पॉइंट सेवन इंटू टेन पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मास ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ होता है भैया सिक्स इंटू टेन की पावर चौबीस किलोग्राम सिक्स इंटू टेन की पावर चौबीस किलोग्राम और मास मास तो हो गया रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ होती है सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर सिक्स मीटर यानी कि आसान भाषा में सुन लो यार मेरे से आसान भाषा में सुन लो आसान भाषा में चौसठ सौ किलोमीटर जो रेडियस होते हैं ना हमारी अर्थ की ऑल दो हमारी अर्थ बिल्कुल सर्कल नहीं है लेकिन हमारे लेवल तक हमारे इस लेवल पे टेंथ के लेवल पे ट्वेल्थ के लेवल पे ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग तक भी चौसठ सौ ही लेते हैं हमें नहीं बताया जाता कि इसे चेंज करो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हम कभी चौसठ सारा का सारा जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो चौसठ सौ किलोमीटर लेके करेंगे चौसठ सौ किलोमीटर मतलब सिक्स पॉइंट फोर इन टू टेन की पावर सिक्स मीटर ठीक है अब ये सारी वैल्यूज रखो और कैलकुलेट करके देखो सच में बता रहा हूँ एक बार कल के देखो कैलकुलेट कैलकुलेट और जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी जी की वैल्यू आ जाएगी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी हाँ तो भैया आपने मुझे ये कहा कि हम लेते हैं अर्थ से वैल्यू आपने यहाँ से लिया ये आ गया सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन पावर सिक्स मीटर रेडियस ऑफ अर्थ लेकिन आपने तो ये कहा था कि हमारी जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आया है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से आया देखो ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हर बार यहाँ से आए कभी 400 मीटर से आएगा कभी 200 मीटर से आए मैंने ये मान लिया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की बिल्कुल सरफेस पे है सच बता रहा हूँ अगर आप सरफेस पे भी हो ना अर्थ के अगर आप अर्थ की सरफेस पे भी हो तो भी कंटिन्यूसली आप पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ को ऊपर से फेंकना पड़ेगा एक्सेलरेशन लगाने के लिए आप अर्थ की सरफेस पे हो अभी भी आपके ऊपर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविट ग्रेविटी लग रहा है अगर ये ग्रेविटी का जो फोर्स है या एक्सेलरेशन है ये खत्म हो जाएगा ना तो आप हवा में उड़ने लग जाओगे है हवा में उड़ने लग जाओगे ठीक है तो ये चाहे आप सरफेस पे हो चाहे आप पहाड़ पे खड़े हो चाहे आप 400 मीटर ऊपर हो अर्थ से आठ मीटर ऊपर हो आप पे कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन लगता रहेगा ठीक है ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ को ऊपर से ही छोड़ना पड़ेगा एक्सेलरेशन लगाने के लिए आप ऊपर खड़े हो कोई बात नहीं ठीक है तो ये हो गया हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि आया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है अब बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन वेरिएशन होता रहता है मैंने जैसे कहा कि ये जो नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जो वैल्यू है ये ऑल दो हमेशा फिक्स नहीं होती भैया ये फिक्स क्यों नहीं होती भाई ये इसलिए फिक्स नहीं होती जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है वो थोड़ी अंडे की शेप की है अब मैं ऐसा बताऊं तो कुछ इस प्रकार की है ये मैंने थोड़ा ज्यादा गंदा बना दिया है है ना जैसी भी है थोड़ी ऐसी अर्थ है तो जो हमारी जो अर्थ है वो एक्सिस के ऊपर चिपटी हुई है चपटी हुई है है ना ऐसे है चपटी हुई है तो जो एक्सिस की तरफ हमारी जो रेडियस हो जाती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता एक्सिस की तरफ जो रेडियस होती है वो उतनी नहीं होती जितनी इक्वेटर पर होती है एक्सिस और इक्वेटर पर के आए होंगे अभी आप ठीक है अच्छा एक्सेलरेशन पकड़ चेंज होने के क्या कारण है 
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जरा देखो क्या है जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है जी का छोटे जी का फॉर्मूला है बड़ा जी इन टू बड़ा एम ये बड़ा एम है मैंने बना छोटा दिया है समझ सकते हो आप बड़ा एम है ठीक है अपॉन आर स्क्वायर आर है रेडियस ऑफ द अर्थ क्या जी की वैल्यू चेंज होगी मैंने कहा था कहीं चले जाओ पूरे ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ ये जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी ठीक है भैया तो ये तो चेंज नहीं हो सकता ये चेंज नहीं हो सकता चलो सेकेंड बात क्या अर्थ का मास चेंज हो सकता है कि भाई एक्सिस पर खड़े अर्थ हल्की होगी इक्वेटर पे खड़े अर्थ भारी होगी नहीं हो सकता ना भैया नहीं हो सकता क्या चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है रेडियस ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ तो रेडियस ऑफ अर्थ का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैसा रिश्ता है भैया इनवर्स रिलेशन है ये रहा ना देखो मैंने जी और एम को कॉन्स्टेंट माना है जी और एम को कॉन्स्टेंट माना है याद करो इसे हटाने के लिए कॉन्स्टेंट ही तो लगाता हूँ मान लो ये वही कॉन्स्टेंट है जी इन इसे मैंने दिया हटा इसे मैंने दिया हटा तो g कैसे है g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपोन अरे भाई g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर ठीक है यानी कि r बढ़ाओगे तो g घटेगा g बढ़ाओगे तो r घटेगा यानी कि अगर रेडियस आपकी बढ़ रही है तो g आपका घटेगा और g आपका बढ़ेगा तो रेडियस को घटना पड़ेगा क्लियर हो गया तो यही सारी बात है सिंस द रेडियस अब यहां पढ़ो सिंस अच्छा भैया आपने ये लाइन छोड़ी भाई यहां पे मैंने सारी वही बात बता रखी है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की है आप चाहो तो पढ़ सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है आओ फटाफट आओ सिंस द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल्स इज मिनिमम जो पोल्स पे होती हैं जो हमारे अर्थ की जो पोल होते हैं आर जो भी पोल्स होते हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जो नीचे वाले पोल्स होते हैं उन पे जो हमारा जो रेडियस होती है वो मिनिमम होती है रेडियस देखो रेडियस क्या हो रही है कम हो रही है रेडियस क्या हो रही है कम हो रही है तो जी को बढ़ना पड़ेगा जी को बढ़ना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम क्लियर हो गया भाई नहीं भी हो रहा किसी को याद कर लो भाई वो याद कर सकता है वरना वीडियो पीछे जाओ समझो देखो एक चीज समझो एक चीज समझो जी और जी एम अपोन आर स्क्वायर जी अपोन आर स्क्वायर मैंने कहा ये दोनों चेंज नहीं हो सकते सिर्फ और सिर्फ ये चेंज हो सकता है ये समझ लो एक चीज एक चीज तो भाई यहां पर है और एक चीज है डिनोमिनेटर में एक चीज है डिनोमिनेटर में तो ये समझ लो अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज को बढ़ना पड़ेगा और दूसरी चीज कम होगी तो पहली वाली को बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये देखो एक डिनोमिनेटर में है एक न्यूमिनेटर में है देखो जी हमारा न्यूमिनेटर में है ये हमारा डिनोमिनेटर में क्लियर होता है क्लियर हो रहा है हो गया होगा ठीक है सिंस द रेडियस ऑफ द अर्थ इज एट पोल्स इज मिनिमम जो पोल्स पे हमारी अर्थ की रेडियस मिनिमम होती है इसलिए जी की वैल्यू वहां पर मैक्सिमम होती है दूसरी ओर हमारी जो अर्थ की इक्वेटर है उस पर रेडियस मैक्सिमम होती है जो अर्थ का इक्वेटर होता है उस पर रेडियस मैक्सिमम होती है इसलिए जी की वैल्यू क्या होती है मिनिमम होती है इसलिए जी की वैल्यू इक्वेटर पे अगर आपसे कोई पूछे जी की वैल्यू कहाँ पर सबसे कम होती है तो आप साफ साफ कहोगे इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है ठीक है ठीक है बिकॉज यहां पे देखो हमने बता रखा है बिकॉज रेडियस अकर्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्मूला फॉर जी द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ क्लियर हो गया भाई क्लियर हो गया अरे क्लियर होता है हो गया चलो बिकॉज रेडी एज वी गो अप द सर्फेस ऑफ द अर्थ अच्छा एक चीज और याद करने वाली है जरा याद करना ठीक है यहाँ पे इन्होंने कहा है जैसे 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 आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे ना जैसे जैसे आपकी रेडियस बढ़ेगी एज वी मूव अप द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज हैंस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज हैंस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाओगे मान लो आप पहाड़ियों पर चढ़ गए आप पहाड़ी पर चढ़ जाओ या फिर आप स्पेस क्राफ्ट लेके ऊपर उड़ जाओ तो क्या होगा जी की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लग जाएगी जी की वैल्यू धीरे 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 कम होने लग जाएगी जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाने लग जाओगे जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाने लग जाओगे और एक कमाल की बात बताऊं चौक जाओगे एक कमाल की बात बताऊं अगर आप अर्थ के अंदर भी आ रहे हो ना अर्थ के अंदर भी आ रहे हो अर्थ के अंदर भी आ रहे हो आप ठीक है तो भी तो भी 
क्या जी की वैल्यू नहीं बढ़ती जी की वैल्यू तब भी घटती है जी की वैल्यू तब भी घटती भैया अब ये गलत है आपने कहा था कि आर घटाओगे तो जी तो बढ़ेगा तो जी तो बढ़ना चाहिए अब तो रेडियस हम कम कर रहे हैं अब तो रेडियस हम कम कर रहे हैं भाई ये चीज देखो मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा ये टीचर्स ने मुझे समझाई नहीं थी मेरे टाइम पे कह रहे थे बस याद कर लो कह बस याद कर लो मैं कह एक सेकंड यार याद क्यों कर लू समझाओ मुझे ठीक है कह रही यार ये आर स्क्वायर कम भैया आपने कहा था आर कम होगा तो जी बढ़ेगा अब तो कम हो रहा है अब जी बढ़ाओ अब आप कह रहे हो अब भी कम होगा भाई इसका सबसे सही एग्जाम आंसर सुनो मेरे से जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर आ रहे हो ना जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर बनने तो वीडियो बड़ी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता देखो जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर आ रहे हो देखो अब अब अर्थ का मास ये रह गया आपके लिए क्यों मास आपके वहां पे देखा जाता है जहां आप खड़े हो वहां देखो हवा में हवा में अर्थ तो नहीं है ना हवा में अर्थ नहीं है इसलिए उसका मास नहीं बढ़ रहा हवा में अर्थ नहीं है अंदर आ रहे हो आप मास यहां बढ़ रहा है और अंदर आ रहे हो मास यहां बढ़ रहा है वो मास घट रहा है माफ कर दो माफ मास घट रहा है ठीक है अब मास भी अब मास रहा है घट मास रहा है घट रेडियस रही है बढ़ तो जी पे क्या फर्क पड़ता है जी पे ओवरऑल कैसा फर्क पड़ता है जी आपका घट जाता है ठीक है आर उतने हद तक नहीं बढ़ता जितने हद से मास घट जाता है है ना बहुत लोग सोच रहे थे अगर हम सेंटर पे चले जाएंगे तो रेडियस तो भैया जीरो हो जाएगा रेडियस जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्फिनिटी हो जाएगा नहीं 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 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम आपका सरफेस पे होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका सबसे मैक्सिमम सरफेस पर होता है सबसे मैक्सिमम ये इलेवेंथ इलेवेंथ के लेवल का वीडियो है ये सच बता रहा हूँ इलेवंथ क्लास का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई इसमें कुछ कमी नहीं है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वो फॉर्मूले ड्राइव करने रह गए हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए निकलते हैं और वेरिएशन के लिए निकलते हैं ठीक है बस वो फॉर्मूले रह गए हैं बाकी अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए भी सफिशिएंट है ये वीडियो ठीक है तो जिस तरह आप अर्थ के अंदर जाते हो मास भी चेंज हो क्योंकि मास देखा जाता है यहाँ से कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ से उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है क्योंकि आपके लिए तो ये मास है ना आप तो अंदर आ गए मान लो मैं यहाँ से अर्थ को खोखली कर दूँ आपके लिए थोड़ी मास रहा आपके लिए तो ये सारा मास रह गया है ना तो मास रहता है सिर्फ अंदर वाला ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ अ बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी ये क्या कारण है ये कारण समझा के आया हूं मैं भी अभी देखो जी एम अपोन आर स्क्वायर जी एम अपोन आर स्क्वायर क्या यहां पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट का मास का जिक्र है भैया है तो ये एम भाई ये बड़ा एम क्या है ये बड़ा एम है मास ऑफ अर्थ ये बड़ा एम है मास ऑफ अर्थ तो बड़े एम की बात नहीं हो रही अर्थ का मास की बात नहीं हो रही बात हो रही है छोटे एम की ठीक है तो चाहे एक सौ किलो का पत्थर फेंको चाहे एक किलो का पत्थर फेंको यहाँ पे क्योंकि क्योंकि आपसे मास पूछा ही नहीं गया मास नहीं पूछा गया तो फिर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होना नहीं है तो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होना नहीं है ठीक है भाई एक और बात अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं हमारे मून के लिए हमारे मून पे कैसे कैसे फर्क पड़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तो हमारे मून पे कैसा फर्क पड़ता है वो देखो हमारे मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं आपको पहले बता दूं कितनी हो जाती है वन अपॉइंट सिक्स टाइम हो जाती है जितनी अर्थ पे है अर्थ पे कितनी है नाइन पॉइंट एट अर्थ पे कितनी है नाइन पॉइंट एट तो उसका उसका कितना हो जाता है वन अपॉइंट सिक्स टाइम हो जाता है क्योंकि क्योंकि मून का मास भी अर्थ से बहुत कम है मून की जो रेडियस है वो भी वो भी अर्थ से बहुत कम है ये रही कैलकुलेशन करके देख लो जी एम अपोन आर स्क्वायर जी एम अपोन आर स्क्वायर मैंने कहा जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी ठीक है भैया लेकिन मास की तो वैल्यू चेंज होगी मून के लिए मून के लिए तो मून के लिए मास होता है ये सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन पावर ट्वेंटी टू के जी सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन पावर ट्वेंटी टू के जी और रेडियस ऑफ मून जरा देखना मैंने कहा था रेडियस ऑफ अर्थ मैंने कहा था रेडियस ऑफ अर्थ होता है सिक्स फोर डबल जीरो किलोमीटर सो रेडियस ऑफ अर्थ होती है सिक्स फोर डबल जीरो किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ सिक्स फोर डबल जीरो किलोमीटर यहाँ कितनी हो गई वन सेवन फोर जीरो किलोमीटर फ़र्क देख रहे हो भैया छोटा मोटा फ़र्क नहीं है बहुत ज़्यादा फ़र्क है लेकिन जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको g की वैल्यू मिलेगी वन पॉइंट सिक्स थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि जो कि असल में कितना है असल में कितना है वन बाई सिक्स टाइम्स ऑफ नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि वन अपॉइंट सिक्स ऑफ वन अपॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ 
कितना है वन अपॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ द अर्थ जितनी अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वन अपॉइंट सिक्स टाइम्स कितनी है मून पे ये सवाल बहुत अच्छा है किसके लिए आपके एम जैसे क्वेश्चन आपके एम सी बहुत जगह पूछे जाएंगे अब ठीक है वहाँ पे पूछ सकता है अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या रिलेशन है तो मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से वन अपॉन सिक्स टाइम है अर्थ से वन अपॉन सिक्स टाइम है क्लियर हो गया भाई ठीक है चलो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलोइंग बॉडी अगर एक ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे गिर रहा है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी याद हो फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए हैं भैया बिल्कुल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए कोई बड़ी बात नहीं है फर्स्ट इक्वेशन थी वी इक्वल्स यू प्लस ए टी सेकेंड थी एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थर्ड थी वी स्क्वायर प्लस इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ठीक है क्या यार ये मैं क्या ये इक्वेशन इस पर फ्रीली फॉलोइंग बॉडी पर लगा सकता हूँ फ्रीली फॉलोइंग मतलब बॉडी जो ऊपर से नीचे गिर रही है भाई बिल्कुल लगा सकते हो क्यों नहीं लगा सकते एक्सेलरेशन भी है यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी फॉर्म में जी की फॉर्म में ठीक है और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस में ना होकर वाई एक्सिस में हो रहा है मतलब मतलब एक्स एक्सिस अब ऐसे नहीं है एक्स एक्सिस हो रही है नीचे नीचे हॉरिजोंटल जो डिसप्लेसमेंट है वो हॉरिजोंटल ना होकर डिसप्लेसमेंट मेरा वर्टिकल हो रहा है जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब इस बार मेरी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मेरी बिल्डिंग से मैं नीचे आ रहा हूँ मैं नीचे आ रहा हूँ मतलब मेरी बॉल नीचे आ रही है ठीक है वो भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना वो भी डिस्प्लेसमेंट ही है फर्क इतना है फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट था भाई नीचे नीचे ग्राउंड पर खेल रहे थे हम है ना मैं यहाँ से चालीस मीटर दूर चला गया ग्राउंड पर था मैं अब मैं क्या कह रहा हूँ मैं चालीस मीटर ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ये क्या है हाइट हो गई ठीक है तो वहाँ पर डिसप्लेसमेंट का वर्ड यूज़ कर रहे थे यहाँ पर क्या यूज होगा हाइट होगा यानी कि एच यूज होगा क्या यूज होगा हाइट देखो यहां पे हमने बता रखा है जो हमारी जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो रिप्लेस हो गया है ए से और जो हमारा हाइट होता है हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट भाई बिल्डिंग 40 मीटर लंबी है 100 मीटर लंबी है 200 मीटर लंबी है क्या पता चला आप आसमान से कूद रहे हो है ना हाइट भी तो हो गया आसमान की वो हाइट किससे रिप्लेस हो गई है जो वहां पर डिसप्लेसमेंट हुआ करता था ठीक है अगर आप याद रखो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एक्सेलरेशन कैसा होगा प्लस जी अगर आप एक, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एक्सेलरेशन होगा प्लस जी अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एक्सेलरेशन होगा प्लस जी जरा डालो ये तीनों इक्वेशन में v इक्वल्स यू प्लस ए टी क्या बन जाएगा v इक्वल्स यू प्लस जी टी क्योंकि फ्रीली फॉलिंग है भैया ऊपर से नीचे आ रहे हो फ्रीली फॉलिंग है फ्रीली फॉलिंग ऊपर से नीचे आना ठीक है एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर एस की जगह कौन लेगा एच एच इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हो तीसरी इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस क्या बन जाएगी वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू जी एच क्लियर है जी प्लस लिया है मैंने देखो जी मैंने यहाँ तीनों इक्वेशन में प्लस लिया है क्योंकि मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है ठीक है भैया अगर मैं कहूं मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं किसी चीज को अगर मैं कहूं मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं किसी चीज को तो मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी भाई तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन एक सेकंड का काम है जहां 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 ये प्लस का सिंबल है ना v इक्वल्स यू प्लस जी टी इसको क्या बना दो इसको क्या बना दो इसको माइनस बना दो इसको क्या बना दो माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी v इक्वल्स यू माइनस जी टी अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहे हो अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहे हो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस टू ए एस ये इक्वेशन नोट कर लो क्या कहता है पॉज करके नोट कर लो ठीक है ये किस लिए है अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहे हो भाई मान लो कोई बॉल नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो ये इक्वेशन उनके लिए लगेगी ये तीनों इक्वेशन उसके लिए लगेगी ठीक है और भैया अगर नीचे से ऊपर आ रही हो हाँ उसके लिए लगेंगी और अगर ऊपर से नीचे आ रही हो तो भैया ये रही ऊपर से नीचे आ रही है तो ये तीन इक्वेशन लगा देना कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा तो ये तीन इक्वेशन लगा देना देखो यहां मैंने क्लियर कर दिया है अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा प्लस नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना प्लस नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 
नीचे से ऊपर जा रहा है लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है ध्यान से सुनो आपको अगर बार बार बता रहे हो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है न्यूमेरिकल सारा पांच नंबर का न्यूमेरिकल आएगा ना सारा कट जाएगा यहीं पे सारा सिर्फ एक प्लस और माइनस के चक्कर में जी हाँ ये प्लस माइनस पूरा न्यूमेरिकल कटवा देगा ठीक है तो अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहे हो ठीक है यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना होगा माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है वेरी गुड वेरी गुड भैया ये बाकी तीन पॉइंट्स किस चीज के लिए ये भी सुन लो वैन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली छोड़ा जाता है जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली छोड़ा जाता है फ्रीली पे गौर करना जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली छोड़ा जाता है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है जीरो याद है इनिशियल वेलोसिटी नहीं याद है मोशन पढ़ क्या हो चैप्टर जाओ मोशन पढ़ क्या है ना मोशन नाम का चैप्टर पढ़ गया पता चल जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू ट्यू ग्रेविटी कितना होगा वो निकाल सकता हूँ कोई परेशानी नहीं है ठीक है ठीक है जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली छोड़ा जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है जीरो ठीक है भैया दूसरी बात वेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स जब एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है जब एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है जीरो आई नो बहुत हार्ड है बहुत हार्ड लग रहा है एक जगह लिख लो एक जगह लिख लो कॉपी पेन में लिख लो कॉपी पेन लेके लिख लो और याद करो जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकोगे तो क्या शुरू में उसके पास कोई वेलोसिटी होगी भाई ऊपर से अगर फेंक रहे हो तो फ्रीली फेंक रहे हो फ्रीली फेंकोगे तो वेलासिटी नहीं होनी चाहिए ना इसलिए वेलासिटी जीरो ठीक है दूसरा सुनो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कभी ना कभी तो जीरो जाके बनेगी तभी तो वो नीचे आएगा क्योंकि हर एक चीज जिसे आप ऊपर फेंकते हो उसे नीचे आना है क्योंकि ग्रेविटी उसे बुला रही है या तो कोई कोई इंसान उसे पकड़ ले एकदम से पकड़ ले ऊपर ही है ना अगर कोई इंसान उसे ऊपर एकदम से पकड़ लेगा तो भी उसकी फाइनल वेलासिटी जीरो अगर कोई उसे ऊपर नहीं भी पकड़ रहा तो वो एक ना एक बार तो जाके ऊपर रुकेगी ना एक ना एक बार जाके तो रुकेगी और जब जैसे ही वो रुकेगी उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो क्योंकि उसे अब नीचे आना है ठीक है भाई इसलिए ये दोनों पॉइंट्स अलग से लिखे हैं अच्छे से ठीक है द टाइम टेकन और लास्ट वाला पॉइंट अरे 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 बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट है सुन लो जरा द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट यानी कि यानी कि यानी कि भैया क्या कहा इन्हने यानी कि अगर आप एक बॉल को एक बॉल को 200 मीटर ऊपर फेंक रहे हो और वो 10 सेकंड में ऊपर पहुंच रहा है और वो 10 सेकंड में ऊपर पहुंच रहा है तो वो 10 सेकंड ही लेगा नीचे आने में तो वो कितने सेकंड लेगा 10 सेकंड ही लेगा नीचे आने में ठीक है द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट क्लियर हो गया आज की वीडियो बड़ी बड़ी बन गई है लेकिन बहुत कमाल की वीडियो है अच्छा अगर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया ना तो मैं सच में कहूँगा ये वाली वीडियो जरूर देख लेना दोबारे क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने नए नए पढ़ाए नए नए पढ़ाए जो शायद एकदम से आपने ना पकड़े हो ठीक है तो इस वीडियो को दोबारे देख लो उस वीडियो को अच्छे से समझो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और कुछ भी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि अच्छा ये हमें इस चीज़ पे वीडियो चाहिए इस चीज़ पे वीडियो चाहिए लास्ट में तो ये कहूँगा कीप काम स्टडी वेल ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग बाय बाय लव यू ऑल कीप काम स्टे पॉजिटिव